Ja, moin auch. Willkommen bei der Silver RC. Worum soll es gehen? Neuaufbau von Nick One, alias mein Tracksor Slash. Ähm, ich habe sowas ja schon ein paar Mal gemacht. Einmal habe ich das für jemand anders gemacht und ich habe auch etliche Videos zu meinem Auto gemacht. Ähm, was ich aber so noch nicht gemacht habe, ist euch mal ein paar Details zeigen. Ähm, wie ich gewisse Sachen zum Beispiel vorbereite wie ich die Reifen behandle. Die vom X01 zum Beispiel, das kommt nächste Woche irgendwann, mal schauen. Ähm, dann habe ich noch nicht gezeigt, wie ich meine Kugellager vorbereite. Und das machen wir heute, denn ich habe so viele Leute schon gesehen, die ihre Kugellager mit WD40 behandeln. Leute, WD40. WD40 hat eine hervorragende Eigenschaft. Es reinigt super toll, wirklich. Aber WD40 hat auch eine ganz negative Eigenschaft. Es hat quasi keine Schmierwirkung. Keine Schmierwirkung in Kugellagern. Heiß, Kugellager werden heiß. Wenn Kugellager heiß werden, gehen sie kaputt. Blöde Sache. So, deswegen behandeln wir die jetzt ein bisschen anders. Ich habe schon mal ein paar Sachen ausprobiert. Und ich komme eigentlich immer wieder zu meinem Lieblingszeug. Das zeige ich euch auch gleich. Und das werden wir jetzt heute mal zusammen so machen. Und ja, fangen wir mal an. Mit dabei natürlich auch wieder meine GoPro. Und nur für German RC Playground. Schnipp! So, mein Wundermittel, Speed Liquid. Das bekommt ihr bei Ebay für, ich glaube, 7 Euro oder sowas, so eine Pulle. Ähm, da gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, was ihr kaufen könnt. Und zwar gibt es einmal diese... Mit Kindersicherung. Einmal so eine Pipette. Ja. Die Jüngeren von euch kennen sowas vielleicht noch aus dem Chemieunterricht. Ich kenne das zum Beispiel auch noch darüber und ich bin nicht mehr der Jüngste. Also, ähm, das zeichnet sich halt aus durch äh, höchste Drehzahlstabilität, Korrosionshemd, Langzeiteigenschaften, spezielle Formel und das sind 30 Milliliter. Warum das? Keine Ahnung, das funktioniert einfach. Das ist wirklich gutes Zeug und ähm, damit mache ich alle meine Lager. Ich habe schon probiert dieses Gearfluid oder wie das auch immer heißt, Dry Fluid heißt es ja. Fand ich nicht so toll. Und äh, meines Erachtens liegen die Lager damit ein bisschen schwerer. Jetzt weiß ich, dass zum Beispiel Gary von Garys Modellbau-Blog, der hat damit super Erfahrungen gemacht. Hm. So. Lassen wir es einfach mal dahingestellt. Ich glaube ihm das. Vielleicht war es ein Anwenderfehler. Was weiß ich. Ich nehme dieses Zeug hier. Für alle meine Autos übrigens. Nicht nur für, für Mick One oder Traxxas Slash oder MT4, sondern wirklich in alle Autos kommt dieses Zeug rein. Und ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Die Flasche ist noch mehr als halb voll. Die ist noch sehr, sehr schön voll. Da kommt ihr also ewig lange mit hin. Das ist jetzt nicht so ein super, super teures Zeug. Also kostet halt noch einmal ein bisschen Geld. So, was brauchen wir noch dazu? Eine Unterlage, wo wir die Kugellager, die wir behandeln wollen, rein. Dazu nehme ich diese schönen grünen Tupperdeckel vom schwedischen Warenhaus, hätte ich jetzt fast gesagt, Möbelhaus. Die gibt es da im Set mit den Dosen zusammen für, pff, weiß nicht, 3, 4, 5 Euro oder so. So, und ihr müsst euch einen Lagersatz bestellen. Da gibt es welche von Ready, da gibt es welche von, ach, was weiß ich denn alles. Ich persönlich finde den von äh, Max Speed Parts, weiß nicht, wer ist er noch? Max Speed Parts .eu auf Ebay mit am besten. Den hat die mittlerweile für, von Ebay. Ach Quatsch, der hat die mittlerweile auch für den MT4 und für den Arma und schönen Gruß auch an Klaus. Ähm, <lacht> ja, warum? Die Armas habe ich zusammengestellt, da habe ich meine Finger im Spiel gehabt, das habe ich euch auch bei den Arma-Videos gezeigt. Und äh, ja, Umschlag sind dann halt, ist dann halt was drin. Ihr bekommt auch nicht ganz viel, aber das, was ihr bekommt, ist sehr, sehr gutes Zeug. So, in einer schönen Tüte. Ihr könnt natürlich sonst welche Lager bestellen, aber ich verwende immer diese hier. Und never change a running system oder ähm, ja, wie auch immer. Und diese Lager haben einseitig eine Dichtung. Seht ihr? 
Dichtung, äh, keine Dichtung, Dichtung, keine Dichtung, Dichtung. Und ihr legt die Mitte zum Vorbereiten mit der Dichtung nach unten auf eure Unterlage, was ihr da auch immer nehmt. Ich habe jetzt, wie gesagt, dieses Teil hier genommen, weil die gerade rumlagen. Und das geht sehr gut, weil das Öl links wohin hinlaufen kann, weil es hier in der Sicke ist. So, ein bisschen nach Größen sortieren den ganzen Kram. Ich checke auch eben, ob überall Dichtungen drin sind. So. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Lagen. Passt. Die, die fehlen, sind die von der Lenkung, die brauchen wir auch nicht. Denn lenken muss Nick One nicht unbedingt gut können. Der muss andere Sachen gut können. So. Jetzt nehmt ihr euch dieses Speed Liquid oder meinetwegen auch Gearflon, das habe ich auch schon probiert. Äh, da ist der Test aber noch nicht abgeschlossen. Das Gearflon habe ich zum Beispiel mit Tamiya M05 derzeit. Und dann schauen wir mal. Ich nehme die Flaschen da weg, dann könnt ihr hoffentlich auch alles sehen. Und macht da einfach mal oben in die Dichtung ein bisschen was rein. Das macht ihr bei allen Lagen. Damit halt einmal rum. Vielleicht kenne ich auch gleich noch warum und weshalb und wieso. Da, wo ihr jetzt schon nichts mehr sehen könnt von dem Zeug, macht ihr noch mal ein bisschen was rein. Denn in dem Fall ist es wirklich so, macht da lieber ein bisschen einen Tropfen mehr rein. Äh, auf Dauer gesehen spart euch das viel Arbeit und viel Ärger. werde ich auch gefragt, wie oft wechsle ich meine Lager? Ja, natürlich dann, wenn sie kaputt sind. Aber ähm, ich mache es eigentlich grundsätzlich immer dann, immer im Frühjahr. Der MT4 wurde ja bei German SC Playground im Herbst, Winter schon aufgebaut. Der hat neue Lager bekommen. Den Mic One konnte ich jetzt nicht, weil, wie gesagt, ich hatte hier zu Hause ein bisschen was zu tun. Ich bin ja umgezogen, wie ihr hoffentlich das und mitbekommen habt. Äh, deswegen machen wir das jetzt. So, das soll jetzt reichen. Ihr braucht also ungefähr ein, zwei Pipetten davon. Und wie ihr jetzt hoffentlich sehen könnt, ich nehme euch mal weiter ran. Ja, wie ihr hoffentlich sehen könnt, ähm, zieht das da schön ein. Warum machen wir das Ganze? So, go, go, weg. So, warum machen wir das Ganze? Wenn ihr diese Lager bekommt, die haben ja schon ewig lange das Schmiermittel da drin. Äh, ihr wisst nicht, wie lange, ihr wisst nicht, wie hart das ist, ihr wisst nicht, was da drin ist. Man kann es auch so machen, dass man die Dichtung auf der anderen Seite rausfrökelt, Entschuldigung, und äh, mit WD40 durchspült und dann das Speed Liquid erst rein. Kann man auch. Habe ich auch noch nie gemacht. Warum auch? Wir sind ja Nagel neu. Das dient einfach nur ein bisschen der Hilfe, dass die noch besser und noch leichter laufen und noch schneller laufen und ein bisschen mehr aushalten. Bei Make One ist es jetzt so, da brauche ich hoch, das sind wirklich Hochleistungsdinger, die ich da brauche. Da macht das durchaus Sinn. 
Ob das jetzt bei einem 45 km Auto Sinn macht, Pff, weiß ich nicht. Ich denke bei ihm hier schon. So, das Ganze hier lasse ich jetzt zwei Stunden ruhen. Meinetwegen auch drei Stunden. Ihr könnt das auch bis zum nächsten Tag liegen lassen. Das ist völlig egal. Ja, das tut euch nicht weh. Ähm, dann baue ich die ein. Vorher wische ich die natürlich einmal mit dem, äh, mit dem Küchenkrepp oder sowas ab. Und dann war es das auch schon. Und die Lager halten dann ungefähr, ja, so eine Saison schaffen die dann. Mal mehr, mal weniger. Also äh, in ihm hier, das ist ja nur der Karin, die Karosserie, äh, sind die Lager jetzt seit letzten Jahr, letzten Frühjahr drin. Und sie halten. Es passiert nichts damit. Und den habe ich ja nun wirklich im Dreck, im Sand und auch per, per Highspeed echt gequält. Gar keine Probleme damit. So. Wichtig ist bei den Lagern von Maxspeed ist, äh, ihr habt ja eine Dichtung, dass die Dichtung immer außen ist und die ungedichtete Seite ist dann halt innen. Ja? Beim Radträger zum Beispiel. Aber eigentlich ist das ja logisch. So. Warum nur eine Dichtung? Dann laufen die halt noch leichter. So. Nochmal mein Speed Liquid. Das soll es von mir heute gewesen sein. Bye bye und ciao. Bis nächstes Mal.